dużo osób pytało mnie, ile gram, ile czasu poświęcam dziennie na granie na perkusji, jakim stylem gram i jakie ćwiczenia robię. To postaram się wytłumaczyć to w tym filmie. Zacznijmy od tego, jakich pałek używam. Są likwirty 5A. Proszę bardzo. Tutaj też do różnych ćwiczeń wytrzymałościowych używam zwykłych gładków 160D. Są najtańsze pałki, jakie znalazłem i najgrubsze w moim mieście. Kosztują chyba 10 zł jakoś. No, dobra. To tak, pokażę to z bliska. Ok. Więc ja gram tak, że od niskich, od niskich temp, jakoś do, nie wiem, do 240, 50 gram z samego nadgarstka tutaj. Idzie mi sam nadgarstek. Później, jak jest wyżej, tak od 250 do 300, to już same palce mi wchodzą. Jakoś automatycznie tak mam, jakoś tak mi się to wyrobiło. Zademonstruję może im szybciej. Tym będą mi palce wchodzić, to nawet będzie widać. Tak samo mam z lewą ręką. Z lewej strony. Dobra. Najlepszym ćwiczeniem jest po prostu, oczywiście na szybkość i na wytrzymałość, jest po prostu nawalanie kilka godzin pod rząd. Najlepiej tak z dwie, trzy bez zatrzymywania się, czyli bierzemy po prostu pałki w ręce, włączamy sobie jakiś film, nie wiem, cokolwiek, bajkę czy coś tam. Oglądamy i najważniejsze jest to, żeby się nie skupiać na tym, że po prostu nawalać ciągle i, i żeby się nie zatrzymać. To jest też bardzo ważne. No i po prostu film sobie leci. Postaram się ciszej walić, żeby słyszeć mój głos tutaj. Po prostu film sobie leci, my nawalamy, nie myślimy o tym w ogóle. I tak mija godzina. 2, 3, 8 i po prostu jak poczujemy jakikolwiek ból w nadgarstkach lub palcach to staramy się zwolnić, ale nie zatrzymywać się strasznie ważne jest to, żeby się nie zatrzymywać żeby ręce miały ciągły wycisk i no teraz powiem gram Gram codziennie, staram się grać codziennie. Gram od 3 nawet do 5 godzin. Gram od 3 do 5 godzin jakoś dziennie, bo niestety salkę mam dostępną od 15 do 19. Czasami do 20 się uda. Więc spoko, zależy czy mam jakieś tam lekcje i tak dalej. No ale najważniejsze według mnie, żeby nawalać codziennie. Na pewno, żeby robić ćwiczenia na wytrzymałość, żeby tak to po, żeby poświęcać tak od 30 do godziny na pewno dziennie, żeby ręce nie zapomniały, bo ja tak samo miałem mm, takie sytuacje, że po prostu jak dwa tygodnie powiedzmy nie robiłem tych ćwiczeń, tylko sobie grałem jakieś, jakieś inne rzeczy, to ręce się odzwyczajały po prostu. I no, jak miałem w pewnym okresie luz po prostu, że grałem sobie w 
200, nie wiem, 240 powiedzmy jedna tutaj w, no, na luzie po prostu to czułem ból po jakiś no nie wiem, po 3 minutach a potrafiłem no z 15 wytrzymać powiedzmy w 240 ciągłego nawalania moje ćwiczenia też się opierają na tym że włączam sobie metronom na 230 oczywiście teraz na 230 i walę po prostu albo blast jeżeli jestem na salce to walę blast w 230 bez zatrzymywania się przez 30 minut bez żadnych akcentów, bez niczego po prostu po prostu wchodzę na, na salkę, rozgrzewam się i pierwsze co robię to wsiadam za zestaw i walę 30 minut po prostu w 230 i po takim czasie czuję się na maksa rozgrzany no i oczywiście rutyna jest yy, spełniona, że tak powiem yy, czasami mi się nie chce tych 30 minut robić więc włączam 240 i walę właśnie ciągły blast od, tak, od 10 do 15 minut zależy jaki mam dzień jeżeli jestem w domu i nie mam możliwości ćwiczenia na salce to wyciągam sobie pada i no i się rozgrzewam oczywiście włączam sobie jakiś film jakiś mecz, cokolwiek i staram się o tym nie myśleć i gram gram jak najszybciej po prostu no jak najszybciej potrafię jak czuję, że już się palą ręce to zwalniam, ale się nie zatrzymuję i według mnie najlepiej starać się yy, grać przez ten czas jak ćwiczymy powiedzmy tą godzinę to starać się zmieniać też ten styl że najpierw gramy nad garstkami a potem w tym czasie zmieniamy na palce, żeby jednak tutaj nam wszystkie te mięśnie pracowały palce i nadgarski, czyli sobie gram powiedzmy nie wiem, 15 minut później zmieniamy od razu na palce i znowu nadgarski no i palce myślę, że Najlepszym sposobem jest sprawdzenie, jest sprawdzenie ile na maksie się wyciąga BPM-ów. Powiedzmy, ktoś wytrzymuje, nie wiem, powiedzmy w 200 BPM, nie wiem, z 5 minut, to najlepiej sobie ustawić metronom powiedzmy na 180 albo 170 i walić tak. No z 20 minut najlepiej to są najlepsze ćwiczenia bo lepiej walnąć 180 powiedzmy godzinę niż w 250 10 sekund więc no co eee, tutaj jeszcze mogę o tym powiedzieć no i też właśnie tak jak mówiłem eee, fajnym sposobem na ćwiczenie wytrzymałości jest zaopatrzenie się właśnie w grubsze pałki w najgrubsze jak tylko można i ćwiczyć po prostu najpierw grubymi najpierw bierzemy grube pałki do rąk walimy powiedzmy nie wiem, 20 minut i potem zmieniamy na pałki chudsze lżejsze i tak dalej i znowu 20 i tak w kółko możemy to robić i myślę, że tak no, jeżeli chodzi o jakikolwiek progres, to w przypadku tych ćwiczeń jest bardzo szybki. Bo ja tak samo miałem problem, jeżeli chodzi o tego Flash Goda, co nagrywałem ostatnio, to tam jest tempo z 280, 285, coś takiego. No to w miarę szybko. Pamiętam, przygotowywałem się do tego 3 miesiące i mój 
skill, jeżeli chodzi o moją wytrzymałość i szybkość, no to była tak na poziomie powiedzmy 260-70, coś takiego. No i po prostu dłuższego czasu nie wytrzymywałem. No i po prostu w te 2-3 miesiące, nie pamiętam już dokładnie, bo to był jakiś czas temu, w 2-3 miesiące osiągnąłem właśnie ten rezultat właśnie, że zagrałem po prostu tą piosenkę. Tam jest po prostu ciągły blast, to jest w sumie piosenka na wytrzymałość, nie na, jakiegoś tam, nie na jakąś super technikę, tylko na samą wytrzymałość i na szybkość. No i to tak jak już mówiłem, siadać sobie spokojnie w domu i poświęcić, no codziennie myślę, jak ktoś chce mieć szybki progres, to myślę, że tak dwie godzinki dziennie, tak przez od, no nie wiem, tak 3-4 tygodnie myślę i już od razu zaczyna się czuć, że, że gra się mocniej i szybciej i że wytrzymałość jest po prostu bardzo dobra. Ja teraz, mój rekord w wytrzymywaniu chyba w 230 na blaście, raz sobie zrobiłem taki test, to pamiętam, że wytrzymałem w 230 chyba 40 minut jakoś. 40 minut, a w 240 miałem jakoś 20, 20 coś jakoś. Nie, nie pamiętam, ale to jakoś jest 20, 20, 25 minut. No, i tak jak już mówiłem, włączyć sobie film, seria, bajkę, cokolwiek i po prostu ciągle nawalać. Ciągle, ciągle i się nie zatrzymywać. To jest najważniejsze, żeby się nie zatrzymywać w ogóle. I pamiętać o tym, żeby zmieniać i nadgarstki i, i na palce wtedy. naturalnie, bo ja też e, słyszałem od osób, że nie wiem, powiedzmy e, kolias e, gra po prostu nie wiem, jak jest na blaście powiedzmy w 200, nie wiem 200 coś tam to on tak robi rękomo no, ale to mu wychodzi naturalnie i dużo też osób właśnie sobie ustala taki cel że o ja chcę grać jak on i po prostu od 200 do 1000 bpm będę grał tak. No ale to nie działa. Ruchy muszą wychodzić naturalnie i nie można aż tak się wzorować na kimś, na kogoś ruchach po prostu. Trzeba to naturalnie wydobyć z siebie, bo wiadomo, że każde ciało jest inne. I no. Kilka godzin, myślę, 2-3 godziny dziennie. I rezultat będzie bardzo szybko widoczny. No. Myślę, że mam nadzieję, że pomogłem komuś i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!